ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு பிரான்சைஸ் ஐடியா இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வில்லேஜ் ஏசி ஆர் ஏர் கண்டிஷன் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற ஜெகதீசன் வில்லேஜ் ஏசியை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அவர் கொடுக்குற டிப்ஸ் கண்டிப்பா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை பாருங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஜெகதீஷ் கோயம்புத்தூர் செல்வபுரத்தில் நான் இருக்கேன் ஒர்க் பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஆரஸ்பரம் பயலைன் லெபாரட்டியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்னோடய இதான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் நான் இப்போ புதுசாக நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் எதுக்கு நான் மேக் பண்ணேன்னா ஸோ வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் பண்ணனால ரொம்ப புழுக்கமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் சரி ஏசி வாங்கலான்னு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரேட் எல்லாமே ரொம்ப ஓவராக சொன்னாங்க ஏர் கூலர் கூடி வாங்கணுன்னாலும் ரொம்ப அதிகமாக சொன்னாங்க குழந்தைக்கு என்னோடய குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு தேவைப்படாமல் இருந்தாலும் எங்கள் குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு சரி அதுதான் என்ன பண்ணலான்னு பண்ணும்போது நான் நான் நிறைய நிறையா ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் சரி இதையே ப்ராஜெக்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணி அதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் நான் என்ன பண்ணேன்னா யூடியூப் மற்ற ப்ரௌசர் எல்லாமே சர்ச் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேதர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து எனக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் இது பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வீட்லேயே எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருச்சு பக்கத்தால் வீட்டில் எல்லா எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி என்ன பண்ணலாம் அடுத்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதே மாதிரி நான் கஷ்டப்பட்ட மாதிரியும் வேறு யாரும் கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கும் கூடி கஷ்டப்படக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் பணம் இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டை கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வைஸாகவும் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு ஆரம்பித்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு பானை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மீன் குழம்பு சட்டி ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் பூ தொட்டி ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நன்னாரி வேர் அப்புறம் வெட்டி வேர் பிவிசி பைப்பு வாட்டர் கூழாங்கல் மீன் மோட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு அதாவது தேவையான ஐட்டம் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பானையோட ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நான் ஃப்ளவர் வாஷ் வந்து நான் வச்சுட்டேன் அதுக்கு மேலே தொட்டி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த தொட்டிக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வெட்டி வேறும் நன்னாடி வேறும் அதாவது இது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுங்க அப்படிங்கல நம்ம குளிர்ச்சிக்கு என்ன தேவையான பொருளோ அதை மட்டும் ஆட் அதை அதையும் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கற்பூர வழி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கல்பூர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உடம்பெல்லாம் சரியாமல் போச்சுனாலும் கூட தைலம் கூட சம் டைம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த தொட்டியில் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நன்னாரி வேறு வந்து நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ நன்னாரி வேறுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மீன் ஒரு பைப் ஒன்று செட் பண்ணிட்டேன் அந்த பைப் எதுக்குன்னா உள்ளே இருக்கிற பானைக்குள்ளே இருக்கிற மீன் மோட்டர்லேருந்து தண்ணி வந்து அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆகி அந்த மேலே பைப் பிவிசி பைப் மூலிமா வரும் அந்த பிவிசி பைப்பில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு சைடு வந்து ஒரு ஃபோர் ஹோல்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டேன் அந்த ஃபோர் ஹோல்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் மேலே வர தண்ணி வந்து கீழே போகணும் அப்படிங்கிறக்கு வேண்டி ஸோ தண்ணியை வந்து அந்த ஹோல்ஸ் போட்டு தண்ணி வர மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த சட்டிக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 டென் ஹோல்ஸோ இல்லை ஒரு எயிட் ஹோல்ஸோ நான் போட்டுக்கிட்டேன் அதாவது தண்ணி வந்து கீழே போகிற மாதிரி ஸோ அது போ போகும்போது தண்ணி அப்படியே ரீசைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும் ரீசைக்கிள் ஆகும்போது தண்ணி வந்து நிற்காமல் போகிறனால தண்ணி வந்து அப்படியே அப்போ எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஸோ வர தண்ணி அந்த வேரில் பட்டு வரனால கூலிங்காகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வரக்கூடிய காற்று வந்து எப்படின்னா உள்ளே வந்து ஃப்ரண்டில் ஸோ ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற காற்றை வந்து வெளியே வெளியே கொண்டு வரதா இதோட ப்ராசஸ் ஸோ நான் மேலே நன்னாரி வேர் வச்சுருக்கறனால நன்னாரி வேரும் கீழே ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கிறனால அதில் காற்று போகிறக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் மேலே இருக்கிற ஹீட்டான ஹேர் என்ன ஆகும்னா நன்னாரி வேர் வழியாக வந்து அந்த பானை வழியாக எக்ஸஸ் ஃபேன் வழியாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற காற்று வந்து கொஞ்சம் கூலிங்காக கிடைக்கிது ஸோ இது 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 மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு வேலை என்னென்னா இந்த மேலே வெட்டி வேர் வச்சுருக்கிறனால ரூம்குள்ளே இருக்கிற ஹீட்டையும் வந்து இது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இதோட தேவைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது வாங்குகிறவங்க வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ என்னென்ன வேணும
ஸோ ஏர் கோ இது இதில் எப்படி என்ன இப்போ நீங்கள் நியர்பையாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏர் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு கண்டிஷனில் கிடைக்கும் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னா ரூமில் இருக்கிற ஹீட்டை வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணுது அதாவது காற்றை மட்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் உள்ள இருக்கிற ஹீட்டை வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால தான் ஸோ இதை இது வந்து நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இது வந்து எப்படின்னா இது இது தண்ணி வந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ தேவையில்லை ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு நாலு சொம்பு தண்ணியோ இல்லை அஞ்சு சொம்பு அதாவது எப்படின்னா நான் இந்த ஒரு ஃப்ளவர் வாஷ் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃப்ளவர் வாஷுக்கு கீழே வந்து கீழே மட்டும் லைட்டாக வர மாதிரி மட்டும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன் அப்படி ஊற்றிக்கலான்னா உள்ள ஒரு மீன் மோட்டர் வச்சுருக்கேன் அந்த மீன் மோட்டர் மட்டும் ஃபில் ஆனால் போதும் ஸோ அந்த மீன் மோட்டர் ஃபில் ஆகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு சொம்போ இல்லை மூணு சொம்போ தண்ணி மட்டும் போதும் அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கரண்ட் கெப்பாசிட்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனும் மீன் மோட்டர் மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம் மீன் மோட்டர் அவ்வளோக்கு கரண்ட் தேவைப்படாது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக உங்களோட கிச்சனில் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அதை அந்த அளவுக்கு தான் இது யூஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு டேபிள் ஃபேனோட கரண்ட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவோ அந்த கெப்பாசிட்டி மட்டும்தான் அதை எடுத்துக்கும் மற்றபடி உங்களுக்கு கரண்ட் பில் இதெல்லாம் அதிகமாக வரும்னு பயந்துக்க வேண்ட